Что может быть общего у мрамора, черного пальца и ватмана? С помощью всего этого в разных странах пытаются решить проблемы с избирательными бюллетенями. С вами Тимофей Вагнер и программа о необычных избирательных традициях в мире. Сегодня вы узнаете, зачем на выборах бочки с колокольчиками, почему в Египте фамилии кандидатов заменяют нарисованные самолеты и звездочки, и что делать с 43 партиями в бюллетене. Начинаем. Английские традиции – это чай, королева, российские олигархи, красная телефонная будка. А вот в бывших колониях Великобритании сложились совсем другие устои. И, как ни странно, именно в избирательном праве. Например, выборы в Гамбии до сих пор проходят по процедуре времен колониальной Англии. Вместо урн на участках стоят бочки с трубками. Одна бочка – один кандидат. Избиратель кидает кусочек мрамора в бочку своего кандидата через узкую трубочку. Когда камешек падает, звенит колокольчик. В Гамбии считают, что это защищает от махинации с голосованием. Колокольчик не дает возможности голосовать дважды. Не знаю, насколько эффективен такой способ защиты от вбросов. Но, по крайней мере, он позволяет голосовать даже безграмотно. Осталось понять, что делать при такой системе глухим наблюдателям и нужно ли приходить со своим мрамором на голосование. В Египте тоже стараются помочь малограмотным гражданам. Так как около 18% населения не умеет ни читать, ни писать, рядом с фамилиями кандидатов рисуют значки. На президентских выборах 2018 года это были самолет и звезда. Стопки пересчитанных бюллетеней с именем Ассиси в десятки раз превышающие количество голосов, отданных за единственного соперника – Мусу Мустафу Мусу. А вот чтобы за безграмотного не смог получить бюллетень другой человек, вместо подписи в журнале можно поставить отпечаток пальца рядом со своей фамилией. Для этого палец избирателя красит чернилами, которые не смываются 48 часов. Непонятно только, как избиратели, которые не умеют читать, вообще находят свою фамилию в списке. У нас с грамотностью все в порядке и голосуют в России с помощью обычных бумажных бюллетеней. Но это не всегда избавляет от проблем. Так на выборах в Государственную Думу России в 1995 году участвовало сразу 43 партии, да еще и кандидат против всех. Разместить их удалось только на листе размером с ватман. А вот пихать такую бюллетень в избирательную урну было ой как непросто. В этом году на выборах в Государственную Думу партий будет гораздо меньше. А на втором бюллетене разместят 3-4 кандидата-одномандатника. Классические прозрачные ящики на многих участках заменят вот на такие комплексы автоматической обработки бюллетеней. Лично мне они нравятся больше, чем разноцветные жестяные бочки. Хотя ярких красок нам можно и добавить. Увидимся! Увидимся!